Bismillahirrahmanirrahim Exercise 4.1 Question number 6 An exporter of carpets exports to England carpets amounting to 40,000 sterling pound Okay, 40,000 US sterling pound ke was jo hai exporter hai usne kuch carpets jo hai kali ne wo export ki England ko The spot buying rate exchange at that time was 129.45422 sterling pound Ek sterling pound jo hai jab usne ye export ki us waqt iska rate kya tha 129.5 4542 ठीक है एक सीलिंग पाउंड 139 सी आ रही है 45 82 का था ठीक है ये रिसीव्स द अमाउंट एट द टाइम व्हेन रेट इज ठीक है 129.0599 वो उसने अमाउंट का रिसीव की जब उसका रेट जो है ना एक सीलिंग पाउंड का 129.0599 था तो हाउ मच ही लॉसेस उसको नुकसान क्या कितना ठीक है अमाउंट हमने लिख ली कितनी थी 40000 स्टेलिंग पाउंड ठीक है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एट द टाइम एक्सपोर्ट दोनों को हमने कन्वर्ट करना है रुपीस में ठीक है तो स्पॉट बाइंग रेंज एक्सचेंज एट दैट टाइम ठीक है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट जब था वो स्टेलिंग पाउंड की वैल्यू क्या थी ठीक है एक स्टेलिंग पाउंड जो है वो 129.4542 का था ठीक है तो इसको हम 40000 जो उसने जितने का भेजी है ठीक है वो हम देखते हैं 40000 स्टेलिंग पाउंड इधर भी हमने मल्टीप्लाई किया और इस साइड पे भी ठीक है दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इतनी अमाउंट रुपीस में आएगी ठीक है तो ये उसने इतने का उसने एक्सपोर्ट किया अब हम दूसरी उसकी जो वैल्यू है वो देखते हैं ही रिसीव्स एट द अमाउंट जब उसने एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द अमाउंट जब उसने वो रकम हासिल की उसको मौसूल हुई उस वक्त काम रेट देखते हैं वन स्टेलिंग पाउंड क्या था 129.0599 ठीक है तो ये हमने यहां पे लिखा अब इसको भी हम 40000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे ठीक है ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ 40000 हो गया और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर ये आया ठीक है अब हम उसको बताएंगे कि उसको लॉस क्या हुआ लॉस इज इक्वल टू ठीक है जो बड़ी वैल्यू वो हम लिख लेंगे ये वाली और जो छोटी वाली वो लिखी तो आपके पास ये उसको 15722 रुपए टोटल इसमें लॉस हुआ है